Fermentirano biljno gnojivo može se koristiti za zalijevanje zemljišta ili kao folijarna prihrana. Osim ishrane uzgajanih biljaka, gnojivo ima antifungicidno djelovanje na uzručnike bolesti. Privlači gliste u zemljište, tjera štetnike. Svi se susrećemo sa gomilom trave koju smo pokosili i ne znamo kako je ukloniti sa svog imanja. Mnogi su načine na koji ju možemo iskoristiti. Prvo je da ju osušimo i koristimo kao malč oko naših biljaka. Na taj način biljka ima dovoljno vlage ispod malča, a on sprečava razvoj i rast korova. Drugi način korištenja pokošene trave jeste da ju stavimo u kompostište. O načinu pripreme komposta i njegovoj upotrebi smo već govorili u posebnom videu, pa sve o tome možete saznati na našem kanalu. S obzirom da u posljednje vrijeme svi tražimo prirodna hranjiva sa kojima bi ojačali naše biljke i osigurali im zdrav rast i napredak, danas vam donosimo i taj savjet i recept za hranjivo. Naime, pokošena trava može se iskoristiti za pripremu ekološkog hranjiva. Najpopularniji način korištenja pokošenog biljnog materijala jeste kompostiranje, ali da bi dobili kompost potrebno je mnogo vremena. Brži način korištenja je priprema fermentiranog biljnog hranjiva koje se može koristiti za zalijevanje zemljišta ili kao folijarno hranjivo, to jest da se prskaju biljke preko lista. Ovo hranjivo sadrži mikro i makro elemente i mnoge druge korisne tvari. Na našem kanalu možete pronaći recepte i postupke pripreme raznih hranjiva, poput onog od koprive, mlijeka, pepela, kvasca i sl. Pa kako bi na vrijeme pripremili hranjiva za vaše biljke, svakako zapratite naš kanal jer svaki dan donosimo nov koristan video. Sama priprema fermentiranog biljnog hranjiva od pokošene trave vrlo je jednostavna, a korisna. Za pripremu ovog hranjiva potrebni su kanta ili neka bačva, pokošena trava, to jest biljke, sjeno i voda. Kanta ili bačva treba da bude plastična jer će metal reagirati tokom procesa fermentacije što nije dobro. Kao biljni materijal mogu se koristiti razne korovske biljke koje rastu u našem dvorištu ili u vrtu. Svakako nemojte koristiti otrovne biljke. Ovakva hranjiva se mogu pripremiti od pojedinačne biljne vrste ili izmiješati nekoliko različitih. Vrlo često se koristi hranjivo od koprive, od gaveza i slična hranjiva o kojima smo mnogo govorili. Međutim, najčešći slučaj je da u pokošenom biljnom materijalu imamo razne biljne vrste. Nakon košnje dovoljno je pograbiti travu jer ona većinom bude jako sitna ako se redovno kosi. Ukoliko se radi o visokoj travi, tada je biljnu masu potrebno usitniti na dužinu od 10 do 15 cm kako bi se fermentacija odvijala brže. U kantu osim trave možete dodati i otpad od lisnatog povrća, od blitve, špinata, lišće, cikle, repe ili rotkvice te zapirke paradajza. Svakako nemojte dodavati korijanje ili neki drugi otpad koji bi utjecao na proces fermentacije i samu kvalitetu hranjiva. Nipošto nemojte koristiti ni dijelove biljaka na kojima ste uočili bilo kakva oboljenja koja bi mogla da se prošire na ovaj način i na vaše druge biljke. Kantu treba napuniti tri četvrtine sa usitnjenom biljnom masom. Sve veće listove potrebno je usitniti kako bi lakše došlo do pokretanja procesa. A kako bi se proces fermentacije ubrzao, možete dodati i rukohvat osušenog sjena. Sve to dobro izmješajte. Kako bi ovu mješavinu dodatno obogatili, dodajemo usitnjenu ljusku jaja koja će biljkama osigurati kalci. Potrebno je samo lagano usitniti ljuske kako bi lakše došlo do otpuštanja hranjiva. U ovu mješavinu možete dodati i manju količinu pepela od drveta kako bi se poboljšale karakteristike hranjiva.
Kao i uvijek napominjem da se u vrtu može koristiti, samo pepeo nastao sa gorjevanjem drveta. Nakon toga sadržaj u kanti se prelije vodom. Biljna masa mora biti potpuno prekrivena, tako da se voda dodaje sve dok sve ne bude potopljeno. Ako su dani hladniji tokom proljeća ili jeseni, kanta ili bačva može se držati u plasteniku. Proces fermentacije traje od 3 do 14 dana, ovisno o vremenskim uslovima. Što je toplije, fermentacija se odvija brže. Kvaliteta fermentiranog hranjiva zavisi od biljnih vrsti koje smo skupili. Budući da je osnova ovog hranjiva zelena biljna masa, u sadržaju hranjivih elemenata prevladava dušik. Ovisno koje smo biljke stavili da fermentiraju, možemo utjecati na sadržaj hranjivih elemenata. Tako će gnojivo u kojem je više gaveza biti bogato kalijem, a sadržaj kalija i fosfora možemo povećati i dodavanjem pepela. Naravno, za kalci zadužene su ljuske jaja. Da bi ubrzali proces fermentacije, u kantu sa sadržajem možemo dodati malo šećera ili kvasac. O dobrobitima kvasca u ishrani biljaka smo već dosta govorili, a naravno da u smjesu možete dodati gavez i koprivu, te ćete na taj način dobiti pravu hranjivu bombu za vaše biljke. Fermentirano hranjivo je gotovo kada se sadržaj u kanti prestane pjeniti. Sadržaj je potrebno procijediti i razblažiti sa vodom ovisno o načinu primjene. Ako hranjivo koristimo za zalijevanje zemljišta, tada je omjer sa vodom 1 naprema 10, a ukoliko hranjivo koristimo kao folijarno hranjivo, to jest prskamo biljke preko lista, tada je omjer sa vodom 1 naprema 20. Ovo hranjivo, osim što sadrži makro i mikroelemente, vitamine i mnoge druge korisne tvari, djeluje i kao biostimulator. Mnogi štetnici izbjegavaju vrtove i cvijeće zaliveno sa ovako pripremljenim hranjivom zbog njegovog mirisa. Primjenom hranjiva privući ćete gliste u vrt i njihov broj će se povećati. Poboljšat ćete imunitet tretiranih biljaka te poboljšati mikrofloru zemljišta. Ovo hranjivo ima i antifungicidno djelovanje jer na površini tretirane biljke formira se film koji je bazan i nepovoljan za razvoj mnogih patogena i gljivica. Fermentirano biljno hranjivo daje najbolje rezultate kod gnojitbe, povrća, cvijeća i jagodičastog voća. Ne treba ga koristiti za gnojitbu biljnih vrsta koje traže kiselo zemljište zbog osobine hranjiva da povećava alkalnost. Vrt u mnogim slučajevima može biti samo održiv što se tiče prihrane i zaštite biljaka. Samo treba na vrijeme pripremiti ovakva hranjiva i koristiti ono što nam je priroda dala kako bi ponovno uzgajali biljke. Na taj način zatvaramo svojvrstan prirodni ciklus. Trava i ostaci zdravih biljaka se mogu koristiti u kompostištu i na taj način pripremiti kompost sa kojim ćemo naredne sezone obogatiti zemljište prije sadnje. Tako ćemo ojačati biljke koje će u startu biti otpornije na bolesti i štetnike. Osušena trava kao malč štiti zemlju od isušivanja te biljkama osigurava dovoljno vlage. Održava kvalitetan sastav tla tako što sa vremenom trune i zemljište postaje rastresito. Samo tokom sezone dodajemo kontinuirano slojeve malča i biljke će biti zaštićene. U svakom slučaju priroda je riznica i izvor svega onoga što nam u vrtu treba, tako da bi bilo šteta da se to ne iskoristi. Zato družite se s nama svaki dan uz novi video, zapratite kanal i klikom na znak zvonca osigurajte sebi obavijesti o svakom novom koristom savjetu. Podržite naš rad, ostavite like ili komentar, pitajte šta vas još zanima, a video podijelite sa prijateljima na društvenim mrežama kako bi i oni imali koristi od našeg rada i truda.